ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಿ ಎ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಕವಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರ ಬದುಕು ಬರಹದ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕವಿಗಳು ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವರು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದವರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಾರ ಮಲಾರಡಿ ಅಥವಾ ಮಲಾಮರಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬಾಳವ್ವ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಎರಡನೇ ಮಗನಾಗಿ ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಬಸವ ಅಂತ ನೆಮಕಣ ಮಾತೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಸ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಇವರ ತಂದೆಯವರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರಾಗಿದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು ರೂಢಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಭಾಳ ಚಲವ ಚಲಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯವಳಂತಹ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣು ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳೋದರ ಮೂಲಕ ಮಗನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಅವರು ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ತಮ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಗಳಗನಾಥರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಸ್ತಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಅವರು ಓದಿ ಬೆಳೆದರು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹ ನಾನು ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇವರು ಬಿಡುವಿನೊಳಗೆ ಓದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮನೋಭಾವ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಇರಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ತೊಳಲಾಡುವಂಥ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮೆರೆಯುವಂಥ ಜನರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮನೋಭಾವ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಪತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ ಪತ್ ಪತ್ರಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಇವರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು
ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾನಸಿಕತೆಯೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಡಾಂಬಿಕತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಸರಿದು ನಿಲ್ ನಿಲ್ಲಲಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಇವರ ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಗೌರವಗಳು ಸಂದಿವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಒರಿತೀನಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವರು ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಅರು ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ವಿಧಾನ ವಿಧಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡರು ಆ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ನಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಿರಾಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಹ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಮೇಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸೋಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅತ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಇವರು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇವರ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಕಾರ್ವಾನ್ ಅಂತ ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ ಯಾವಾಗ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳವರುವಂಥ ಕಥೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಕಾರ್ವಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಇವರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಕಾರ್ವಾನ್ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಥೆಗಳು ಜೋಳದ ಬೆಳೆಯ ನಡುವೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಹುಲಿಯಣ್ಣನ ಮಗಳು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಸೈನಿಕನ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವನ ಕಲೆ ಗರಡಿಯಾಳು ಮುಂತಾದವು ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವರ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನಮನ ಗೆದ್ ಗೆದ್ದಿವೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಇವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಷ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಛಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೋಲು ಕೆಲವು ಎರಡು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರನ್ನು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕತೆ ಹೆಸರು ಕಾದಂಬರಿಕಾರನ ಬದುಕು ಅಂತ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಾವು ಕಂಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕಲಾಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಂಡನ್ನದನ್ನು ಕಂಡಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುಸರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ನೇರ ನಿರೂಪಣಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಕಾದಂಬರ
ಇಲ್ಲಿ ಘಟಮಾರ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕರ್ತೃ ಇಟಲಿಯ ಸಿಯೋಯನೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿನ ಸೈಂಡಾಲ್ ಮುಂತಾದವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ನು ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸುಮಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಚ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಡಿಗೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಗಾಂಧಿವಾದದತ್ತ ಅದು ಹೊರಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸಮಾಜವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ಅವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಡಿದವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾದಂಬರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಬಾದ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ರೋಚಕ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಈ ಕೃತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಮೀಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹೋರಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಇವರು ಕಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ತತ್ವಗಳು ಮಾರ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಜರ್ಜ ಜರ್ತಾರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಕಾಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಕಥೆನೇ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ವೇಷ ವೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ವೇಷಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗಿರಿಯ ನವಿಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾದಂಬರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅವರ ಕವನ ಸಂ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಂ ಒಂದು ಜಂಪೋಜಿಟರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ ಆನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೂವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗೀತ ರೂಪಕವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇವು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಕಂಡ ರಸಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅನುವಾದ ಕಾಡಿನ ಹಾಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಬೈಲೋ ರಷ್ಯನ್ನು ಕಥೆಗಳ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೀವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೀವನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇನಾಪತಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ವಾಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಸಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕುಮಾರ ರಾಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಸಹ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲ ತೊರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಕೆಸರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ರಸಿಕ ರಂಗ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ನವಿಲೂರ್ ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾನು